اهلا بكم جميعا ومساء الخير عليكم يا رب تكونوا بخير جميعا انا متاسف ان طولت عليكم قبل كده عشان هنكمل كورسنا هنكمل كورس السياحه واللي ما يعرفش القناه او اللي مش متابع معانا قلنا ان احنا بناخد الكورسات يا اخوانا من واقع مجال العمل وليس بالورقه والقلم والقلم فقط يعني بناخد المهم والاهم تمام وبناخد الصغيره قبل الكبيره وبنشرحها من واقع العمل من انا واحد بدربكم بديكم الكورس اخوكم يعني الحمد لله الخبره تسع سنين عشر سنين في المجال فبديكم ازاي تتعاملوا مع العميل والانتري تعملوا ايه الصح بيه وايه الخطا فيه ونصحح الاخطاء مع بعض فبديكم من واقع خبرتي في المجال مش بس بديكم اعمل كذا واعمل كذا لا هنديكم ناخد الاخطاء اللي بتظهر برضو زي ما انتم عارفين ومتابعين اللي متابع معايا عارف احنا بناخد الكورسات بتاعتنا ازاي نبدا الكورس النهارده معانا الحلقه السادسه في الكورس الاساسي النهاردة هناخد حاجة خطوات حجز التذكرة أو عمل كارت للعميل اللي هو البي ان ار أو الباسنجر البي ان ار الاختصار بتاعتها باسنجر نيم ريكورد تمام سجل اسم المسافر زي فايل للعميل كده والخطوات الأساسية فيها تكون هي الإتاحة أو الأفيلابيلتي أخد أعمل متاحة أشوف العميل عايز يروح من فين لفين خط سير الرحلة ذهاب للقاهرة ذهاب وعودة القاهرة من القاهرة دبي دبي القاهرة كده يعني اثنين بعد كده حجز المكان سحب المكان او الكرسي اللي هيسافر عليه للعميل او مقعد المقعد ثلاثه بعد كده بالترتيب دول كده يعتبر اسماء المسافرين اربعه رقم تليفون الشركه واسمها بيانات شركتك خمسه تليفون العميل او ايميل العميل او ايميلك تمام تفضل تحط ايميلك طبعا ومعلومات تاكيد معلومات التذكره ووقت حجز التذكره وريسيف وياخد دول اهم حاجه دور عشان اعمل حجز للعميل انا خلصت حجز وحطيت بيانات العميل وبيانات شركتي علشان دول مهمين طبعا الاسم الاسم ده اكيد طبعا بس من بعد رقم التليفون ورقم العميل وايميلك او ايميل العميل دول اساسيين حاليا هم اساسيين هم ممكن ما تحطهمش بس اساسيين بالنسبه للبيانات لانه كل شويه والتاني الرحلات تتغير تتلغي فده مبدئيا طيب ايه الاتاحه هناخد اول حاجه منهم النهارده الاتاحه وهناخد من داخل الاتاحه درجات الحجز ودرجات السفر ودرجات السياحه درجات السفر تمام لان السفر درجات والحجز درجات برضو ايه الفرق بينهم وهناخد ايه انواع الرحلات ان شاء الله الاتاحه او الافيلابيلتي هي خط سير الرحله من مكان لمكان ان بشوف رحله معينه للعميل من مكان لمكان واخد واخد له مكان عليها تمام عشان اشوف الاتاحه لازم يتوفر عندي حاجتين اساسيين في الاتاحه اول حاجه في الاتاحه بيتوفر عندي حاجتين اساسيين اللي هم تاريخ السفر تمام واسم والمدينه او المطار اللي مسافر عليه العميل دول اهم حاجه اللي هو الانتري بتاعنا اللي احنا هنشوف بيه لسه الانتري احنا بنوصف الاتاحه ايه هي الاول وهناخد الانتريهات بتاعت الاتاحه نفسها تمام انا عشان احجز تذكره للعميل اول حاجه بشوفها له ايه بساله رايح فين تمام رايح عايز اروح مثلا عايز تذكره على باريس طيب تاريخ كام تاريخ كذا بعدين بقى هيجي عايز مطار معين عايز درجه معينه سياحيه سوري درجة سفر معينة سياحية ايكونومي اللي هي الايكونومي بيزنس فيرست عايز مثلا طيارة معينة زي ما قلنا عايز تسافر في وقت محدد عايز تسافر مش عارف بالليل الصبح بالشكل ده تمام فكله بيبقى على ايه فكل كله ده زيادات يعني احنا الاهم عندنا اللي احنا بنشوف بيه الافيلابيلتي بتاعنا يكون التاريخ والمدينة متوفرة معانا بس واللي يظهر عندنا بالخير اللي عامل منه طيب في حاجات اضافية لو حابب ابحث بيها طبعا زي الكابن اللي هو ال اللي هو الدرجات درجه السفر يا يعني سياحيه رجال اعمال فيرست تمام واسم الطيران مثلا عايز اسافر على المصري عايز اسافر على البريتش عايز اسافر على الفرنش كده واسم الطيران او ترانزيت معين مثلا عايز عايز ترانزيت في في دبي اسمها فيا ليها انتر معين برضه هنحطها هنعرفه ازاي تمام حاجات كتير مش اساسيه هنتعرف عليها دي مش شرط تتحط او تتوفر الا اذا العالم طلب منك حاجه معينه منه طيب ب انوار الرحلات عامة وبتكون الموجودة بالإتاحة، أنواع الرحلات اللي هي عامة إيه هي أنواع الرحلات؟ وبرضه من أنواع الرحلات دي إحنا بنلاقيها في الإتاحة عندنا من جوا، إيش ترانزيت، إيش دايركت، إيش بتوقف، بتوقفش، ودي برضه الرحلات اللي سهلة حد سهل أنا عايز أعرف الرحلات أنواعها مش بس أنواعها، إيه رحلة ينفع أخدها وما ينفعش أخدها؟ هقول لكم حاجة في السيستم مفيش حاجة اسمها رحلة لأخدها وما ينفعش أخدها، في حاجة اسمها سعرت معايا أو ما سعرتش. انا الافيلابيلتي دي بعرف الرحلات اللي موجوده متوفره عندي حاليا ايه ممكن اجي اخد مكان يا اخويا ياخده معايا يعني مثلا طياره طايره من الكويت دبي مثلا رايحه من الكويت دبي مثلا كويتيه ورايحه من دبي مثلا باريس اماراتيه 
موجودة على السيستم على الافيلابيلتي عند اللي هعملها بس اي اخذها يديها لي برضه ما يسعرش في الحالة دي هو مش هنقول انه الحجز يعني مش مؤكد او 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 حاجة كده حطيناها في السيستم وخلاص لا انا ارجع للطيران لاي طيران فيهم واقول لهم انتوا عندكم رحلة كذا كذا محطوطة عندي على السيستم ايه الدرجة اللي اقدر اسعر بيها عشان يديني السعر الصح ان طالما طيارتين مش كوتشير او مش او مش محطوطة ككوتشير الطيارة لو محطوطة الطيارة الأساسية والرحلة الأساسية بتاعتها مع بعض مش هيسعر لك بسرعة أو بسهولة زي أي رحلة تاني يعني لو طيارة واحدة بس كويت دبي دبي باريس مثلا أو دبي لندن على الإماراتية كلها هيسعر لك لو حطيت أي درجة معاك عايز تسعر نفس الدرجة يسعر على الأرخص يسعر معاك لكن لو طيارتين كويت دبي دبي الكويتية ومن دبي مطار تاني الإماراتية مثلا مش هيسعر معاك بسهولة في درجات معينة للحجز للإتفاقيات بين الطيارين الطيارتين مع بعض طيب ايه انواع الرحلات؟ رحله بدون توقف يعني تطلع من الكويت لدبي مثلا بدون ما تروح اي حته تاني يعني تطير من القاهره نفس الطياره توصل دبي بنفس رقم الرحله. مثلا خلينا قلنا كويت خلينا كويت من كويت. من كويت خلينا نقول تاني رحلات بدون توقف يعني تطلع من الكويت لدبي مثلا بدون ما تروح اي حته تاني يعني تطير من الكويت نفس الطياره توصل دبي بنفس رقم الرحله. طيارة يعني رقم فلايت نمبر يعني رقم الرحلة يعني اسم الطيارة برقم الرحلة مربوط الاثنين مع بعض تمام اثنين رحلات مباشرة بتوقف اللي هي رحلات اللي بتكون رايحة مباشرة من القاهرة دبي برضو مثلا مثلا يعني برضو بس بتوقف في مطار تاني في النص بدون تغيير الطائرة او رقم الرحلة وليكن قاهرة دبي اللي هي ستوب اوفر بنسميها احنا قاهرة دبي بس قبل دبي هتوقف في البحرين مثلا هتنزل مس... هتنزل مسافرين وتركب مسافرين تاني بدون المسافرين بدون المسافرين اللي جاي... جايين من القاهرة ما ينزلوا من الطيارة تمام مش هينزلوا بحرين لأن آخر وجهتهم دبي ودي اسمها برضو المعروف لنا ستوب أوفر طيب رحلات مكملة أو ترانزيت يعني رحلة بتسلم رحلة يعني مثلا زي أنت جاي مشوار مثلا طويل اللي هي رحلة الترانزيت بتبقى إيه يعني أنت مثلا عايز تروح بالعربية ماشي مع واحد صاحبك مثلا وعايز تروح بالعربية من الصعيد للقاهرة 10 12 ساعة مثلا حلو أو خلينا من الكويت هنا ناس بتطلع من الكويت للسعودية معرفش كم ساعة بس بس برضه في حدود 12 14 ساعة أنا مع على ما أعتقد يعني لو لو مش غلط أنا يعني بس المهم أنت هتاخد معاك واحد صاحبك هتيجي مثلا بعد خمس ست ساعات توقف في كافيتيريا في بنزينة في أي مكان كده تهوش سيارة وتهوي نفسك أو تريح نفسك من المشوار هيبدل معاك صاحبك تمام سيبك من انك انت لسه في نفس السياره وليكن مثلا انت سياره رايحين بسيارتين انت وصاحبك جيتوا في نفس الطريق ووقفتوا كل واحد بدل انت ركبت سيارته هو ركب سيارته وكملتوا على المنطقه اللي انتوا رايحينها سواء القاهره مثلا طالعين من الصعيد ووصلتوا مثلا اسيوط عند اسيوط هوب كل واحد بدل العربيات كده انتوا عملتوا ترانزيت بدلتوا الحاجه مع بعض بدلت من عربيه لعربيه ثانيه ترانزيت زي كده من طياره لطياره ثانيه هتغير رقم الرحله خالص هتغير نوع الطياره ممكن خالص كمان بس مش نفس الطياره اللي انت جاي عليها مستحيل هتكون نفسها لانه لازم ترانزيت تبدل لطياره ثانيه برقم رحله جديده خالص. تمام؟ اللي هي الترانزيت واللي هي اللي بتغير فيها اللي هي التي يغير فيها المسافر الطائره ورقم الرحله مثلا كويت قاهره والترانزيت هيكون في ابو ظبي. على طيران الاتحاد مثلا يبقى كويت ابو ظبي برحله رقم مثلا مثلا 302 وابو ظبي قاهره رحله ثانيه خالص اي واي 655 ده رقم رحله كامل مع بعضه. طيب درجات السفر طب خلينا ناخد واحدة واحدة من دول خلينا ناخد واحدة واحدة طبعا احنا عرفنا جدول الرحلات والافيلابيلتي ازاي نعمله وايه والكلام ده طيب خلينا ناخد واحدة حاجة حاجة اولا لما اجي اعمل افيلابيلتي الانتر بتاعي اي ان مثلا عشرين جولاي من كويت لدبي مثلا حلو احنا قلنا ان السيستم بتاعنا اولا بيظهرنا بالافيلابيلتي ده بيظهرنا رحلات يوم بيوم 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 ورحلات الاكبر فالاصغر من ضمنهم الترانزيت اقل ترانزيت ثم اكثر تمام بيظهرنا رحلات الدايركت وبيظهرنا برضه حسب الصباح المساء او بالترتيب الابجدي من اي تو زد تمام هنا عملنا الافيلابيلتي بتاعنا تمام هنا عملنا الافيلابيلتي هو بيديك ايه اللي انت عملته ده افيلابيلتي اي ان اللي انت بتاعك من دبي سوري من الكويت لدبي طيب خلينا نحط كويت احنا اتفقنا لو انت طالع من الكويت هنا تحط اي دو اي مدينه اي مطار هيجيب لك اوتوماتيك السيستم كويت لو انت عايزها من الكويت لو انت في السعوديه في الرياض هتحط مش هتحط حاجه يجيب لك الرياض اوتوماتيك بس خلينا احنا نحددها بالكويت تمام خلينا نشتغل بالطريقه دي لما حددناها بالكويت جاب لي في الافيلابيلتي هنا 
ان انا من اعمل سوفيبيليتي اي ان رايح لدبي دي اكس بي المطار بتاعي دبي اي اي طبعا عرفنا انه اي اي ده الكود ادي اسم المطار ودوت اي اي اللي بيجي بعدها انا ما ببصش على ده خالص ومش هتبص عليه فيما بعد بس انا بعرفه لك وده مش مهم بالنسبه لنا المهم اللي تحت طيب هنا 62 تمام 62 ايه دي 62 دي بيقول لك باجي من النهارده على ميعاد سفرك 62 يوم لو بصيت النهارده 19/5 تمام وليكن من 20/5 ل 20/7 كده شهرين والشهر ده 31 ادي شهرين ويوم والنهارده 19 مش 20 اصلا يبقى فعلا باجي 62 يوم عندك على ميعاد سفرك تي يو لو تفتكروا قلنا الشهور الايام بيرمز لها بثلاث حروف سوري برقم الاشهر بثلاث حروف والمطار برضه بثلاث حروف من ضمنها الايام نفسها ايام الاسبوع نفسها مش ال اليوم اسمه ايه تمام اليوم ايه نفسه يعني مش في الحجز هنا لا مش بعد ما اخد الافيلابيلتي ده احنا في اليوم نفسه قلنا بيرمز له بحرفين تمام اليوم من الاسبوع تيوزداي ثرسداي سانداي بيرمز له بحرفين اصلا غير ان هو بيرمز له برقم يعني احنا لنا رمزين كده في السيستم رمز في وقت ما انا عايز احجز بيديني حرفين من اول اليوم هنا ده معناه الثلاث هنا لو دورنا على عشرين سبعة عشرين سبعة هنا هنلقاه يوم الثلاث صندي مندي تيوزدي يوم الثلاث تمام يبقى ده اللي هو عندنا اليوم بتاعنا هيكون ايه هنا عشرين سبعة التاريخ بتاعي هنا زيرو زيرو دي ما فيهاش حاجة بدأ من الصفر يعني من الصفر بعد كده هنبدأ في ال في الرحلات دي بس لحظة نكمل معلش يا اخوانا قلنا هنا التاريخ تمام جبناها من اول هنا كده تمام طيب ندخل على الحجز نفسه على رحلات نفسها من تحت انا بعد ما عملت الانتر ده اعمله تاني انا قلت لكم ايه ان الانتر بتاعنا الافيلبل ناتشرال يعني افيلابيلتي اتاحه طبيعيه التاريخ عشرين قلنا التاريخ عباره عن رقمين او رقم من من واحد لثلاثين او واحد وثلاثين وجولاي ده الشهر تمام شهر جولاي شهر سبعة من كويت كي دبليو اي كود كود كويت ودي اكس بي كود دبي طيب قلنا هنا ادانا الامال يو سافيلابيلتي انه ده انا بعمل افيلابيلتي لدبي ودوت اي اي اللي هو الدولة بتاعتها اي اي اللي هو الامارات تمام من وقت الاراب اميريتس هنا اتنين وستين قلنا انه بعد اتنين وستين يوم من النهاردة الرحلة بعد اتنين وستين يوم هنا يوم التلات هنا عشرين سبعة هنا زيرو زيرو بدء من دلوقتي لحد اتنين وستين يوم طيب نيجي للرحلات بتاعتنا المتوفرة قلنا قبل كده الرحلات بتاعتنا بتبدأ أولا من A to Z بالنسبة للوقت ومن A to Z بالنسبة للوقت الإقلاع يعني من 12 الفجر لواحدة اثنين ثلاثة أربعة الصبح خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة أحد عشر اثناشر بالليل بالشكل ده تمام الظهر العصر المغرب من 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 واحدة من اثناشر بالضبط الفجر إلى أحد عشر تسعة وخمسين دقيقة بالليل بالترتيب ورا بعض وبرضه على حسب توتال الرحلة إن كانت مثلا آه يعني مثلا دي ثلاثة ونص وثلاثة ونص الفجر أهي بس ساعة وخمسين دقيقة ساعة وخمسين دقيقة تمام لو كانت دي ساعة خمسة وخمسين دقيقة كان حطها لي آه سوري لو كانت دي ساعة خمسة وخمسين دقيقة دي ساعة وخمسين كان جاب لي دي الأول ودي فوق يعني مثلا دي ساعة وخمسين دقيقة ساعة وخمسين دقيقة تمام وجابها لي واحدة الظهر أهو تمام ساعة وأربعين دقيقة فهو بيجيبها لي أبجديا بنسبة تسعين في المية أولا بت بت بالوقت وبعد كده بالتوتال الرحلة تمام هنا نبدا ده الرقم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته احنا ما زد ده كله دايركت ال... احنا هناخد انواع الرحلات الاول ايه دايركت المباشره اللي هو الطيران المباشر اللي هو ده هنلاقي الرقم واحد هنا ولو ما لقيناش غير رقم رحله واحده هنا اللي هي زي اي كي دوت سي زد دي اللي هو هنشرحها بعدين دي نقول ايه هي تمام بس اهم حاجه ان احنا نعرف انه ده رقم الرحله تمام رقم الرحله بتاعتنا دي سي زد سفن سفن ايت ايت تو تمام هنا دي درجات الحجز بتاعتنا تمام هنا درجات الحجز مش درجات السفر درجات الحجز بتاعتنا هنا حلو اللي هي سياحية آه سوري درجات A B C D بالحروف حلو هنا من كويت طاير هنا الرقم ده يشير إلى الصالة ده صالة رقم واحد بالكويت أو ترمن الرقم واحد مبنى رقم واحد بالكويت ورايحه لدي اكس بي دبي لو حطينا كده الماوس هيظهر لي دبي هتوصل الصاله رقم ثلاثه الساعه ثلاثه ونص الفجر يعني 
الساعة ثلاثة ونص تطير من الكويت توصل الوصول بتاعها ده الإقلاع وده الوصول على طول وراه الساعة ستة وعشرين دقيقة طيب بعد كده الـ E زيرو دي الـ E تشير إلى إن الرحلة دي متاحة لها إصدار إلكترونيك تيكت أنا قلت لكم قبل الإكوبمنت بس سوري دي الإلكترونيك تيكت مش الإكوبمنت مش طراز الطيارة طراز الطيارة أي نعم بعدها بس لأ هنا هجيب الرقم مثلا زيرو زيرو دي اللي هي الطياره هتوقف ولا مش هتوقف اللي هي نوع برضه هتبقى نوع من الرحله لو جت رقم واحد هيبقى كده اسمها ستوب اوفر يعني الطياره دي اه رايحه كويت دبي بس مثلا ممكن توقف في النص في البحرين ممكن توقف في النص في ابو ظبي ممكن توقف في النص في كذا فلو لقيت واحد هنا انت وبتعمل الحجز بتاع الافيلابيلتي بتاعك ركز على دي اكتر ما تركز على الموعد وكذا شوف الايد لو لو جنبيها واحد يبقى الرحله دي كده رحله اي زيرو يعني رحله دايركت مباشره من الكويت لدبي لكن لو لقيت اي واحد كده مش مباشره دي اسمها رحله توقف او 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 ستوب اوفر اللي هي هتوقف في مدينه وبعدين تطير يبقى كده انا محتاج ان انا اعرف ايه التفاصيل بتاعت الرحله طيب نيجي لل للنقطه تمام هتلاقيها مره نقطه مره سلاش مره ديسبلاي اللي هي النجمه تمام النقطه ان النقطه دي معناها انك تقدر تبيع والبيع متاكد عن طريق الحي نظام اماديوس تمام وبيديك انه الحيز كونفيرم بعد ما تخلص الحيز يعني طيب 777 ويليام دي اللي هي طراز الطائره اللي كوب مثل قلنا عليه اللي هو لو ضغطت عليه كده هديك اكويبمنت بوينج 77300 طيب 51 دقيقه دي المده اللي استغرقتها الرحله بالكامل حتى لو في وقت ترانزيت هيديها لك لو اديها لك بالتوتال هنا في الترانزيت هنشوفها يبقى كده شامله الرحلات شامله وقت الترانزيت في الرحلات الغير مباشره تمام طيب نيجي لدرجات الحجز دي نيجي لدرجات الحجز انه بيقول لك انه الرحلات دي متاحه احنا لو نزلنا تحت هنلاقي هنا الليما والفيكتور عليها ليما في الكويتيه مثلا الفيكتور عليها ليما والزر عليها ليما تشير لايه الليما دي مثلا دي بتشير انه الحجز تحت قامه الانتظار سواء ليما او زيرو او ار ممكن تيجي ار احيانا تمام بتقول لك بس انها تحت قائمه الانتظار يعني ممكن تحجز عليها بس مش هيت مش هيت مش ضروري يتاكد ممكن يفتح وممكن ما يفتحش تمام طيب لو لقينا زي مثلا تسعة هنا و9 و9 كده معناها انه الدرجه دي مفتوحه عليها تسع اماكن او اكثر تمام خدنا بعد قبل كده برضو شرحنا قلنا الاماكن دي ايه معناها او الارقام دي ايه معناها في طيران بيكون سبعة هنا مثلا زي ده اهو كله سبعة فهو اخر رقم انت لقيت معظمهم سبعة يبقى خلاص ده في بالنسبه للسياحيه هنا من الاو فوق ده بيزنس تمام ده هنعرف البيزنس هنعرف الفرق بينهم تاني هنعيد الافيلابيلتي ده تاني ان شاء الله بس ناخد حاجه حاجه نشرحها مع بعض تمام في طيران بيديك سبع اماكن بس بس انا شو اعرف ازاي يعني انا ده رقم تسعه معناه انه التانجو فيها تسع اماكن او اكتر يعني مثلا عندي 10 اشخاص ممكن اخد ده واشوف فيه تاني طب انا عندي تسع اشخاص مسافرين على الاماراتيه مثلا طب انا هنا سبعه هل اقول انه ما فيش غير سبعه للعميل مثلا في الاكس مثلا لو صعر معايا الاكس راي مثلا اداني مثلا سعر على الاكس راي سبعه اقول له لا والله ما فيش غير سبعه ده انا استنى اشوف لك لا انا اخد السبع اماكن دول والسبعه دي معناها انه الاكس فيه سبعه وما فوق لانه كل طيران ال ال بيديك درجات الحيز بتاعته في ليها رقم فالرقم ده مش معناه ان هم دول الدرجات المتوفره وبس عدد الاماكن لان الرقم اللي جنبه ده رقم الاماكن مش رقم المقاعد اللي عندك درجات الحيز ورقم المقاعد اللي فيها متوفر كام دي بيديك سبعه لا مش معناه انه متوفر سبعه بس ممكن يكون تسعه 10 12 على حسب بس هو بيقول لك انه دي معناها انه مفتوح من سبعه فما فوق الكويتيه عندك مثلا مديك تسعه فوق التانجو كلاس مفتوح من تسعه لفوق لكن الليما والليما هنا لقيتها على الزر والفيكتور كده ويتنج ليست استناهم لما يفتحوا يا اما اعمل حجز على اساس انه ويتنج ليست طيب في ايه تعال ولو لقيت السي والاس هنا يبقى دي معناها كلوز خلاص كده دي معناها كلوز طب هنا في دوت وهنا في سلاش لاحظوا اللي هنا بتكلم هنا عشان في سلاش تاني هيجي لسه ايه الدوت وايه السلاش لو لقينا دوت اللي هي النقطه وبعد الاي زيرو دي تمام دي معناها انه هي البيع مؤكد زي ما قلنا عن طريق اماديوس وهيديك اتش كي بعد ما تعمل الحاجه طب لو ادينا سلاش دي درجه اللي هي مستويات الدخول على اماديوس درجات الدخول على اماديوس على سيستم اماديوس نفسه يعني في مثلا طيارات بتستخدم اماديوس وفي طيارات ما بتستخدمش ما بتستخدمش, بتستخدمش سيستم اماديوس دي دي الفكره يعني في طيارات تستخدم سيستم اماديوس ويديك كونفيرم على طول على الحيز في طيارات يديك لا استنى ثواني كده دقيقه دقيقتين عشان يديك كونفيرم مش يديك كونفيرم عشان يظهر لك رقم حيز للطيران على السيستم اللي انت بتحجز عليه اماديوس 
مش بيديك دايركت اكسس يعني مش بيديك في لحظتها الريفرنس بتعمل ريفرش مرتين ثلاثه عشان يديك في خلال 10 20 ثانيه كده دي معناها مش اكتر من كده وما تركزوش فيها من من لحد الاي زيرو دي ما تركزوش يعني هو انت بس عشان تعرف توتال الرحله كامله وسالك العميل اوكي بس من بعد الاي زيرو ما تشغلش بالك ده الاكوبمنت ودي الدوت دي ما تشغلش بالك بيها هيتاكد هيتاكد معاك الحاجز طيب لو جت سلاش زي كده سلاش ده بيقول لك انه هي الاماكن بتتباع عن طريق الحيز وبتعمل تحديث مع ميدس اوتوماتيك طيب في ايه تاني لو لقينا نجمه مثلا هنا لو لقينا ننزل يمكن نلاقي نجمه 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 ما اعتقدش في كتير نجم نجمه ما فيش اما تنزل جيت نجمه هي في هتاخد وقت يعني بترب بياخد تاخد وقت عشان تظهر لك الامكانيه نفسها يعني او عشان تاكد لك المكان اللي انت خدته هوريكم رحله انا دلوقتي تمام دي المفروض كان فيها ستوب اوفر انا عايز اشوفها امتى بس ما علينا احنا دلوقتي خدنا الشرح بتاع كل ده طيب خدنا الشرح بتاع كل ده وعرفنا كل ده حلو ايه اللي عايزين نعرفه تاني الرحلات انا كده شرحت لكم الافيلابيليتي كله الافيلابيليتي كله تمام ايه اللي فيه هنا بيجي رقم الرحله تمام وهنا درجات الحيز بتاعتي حلو عامه من غير ما نعرف ده ايه ده ايه اللي بعدها بيجي كود المطار اللي طالع منه ورقم المبنى اللي هيطلع منه صاله كام ودبي المدينه اللي رايحها وده ترمين الرقم كام والساعه كام اللي اطلع الساعه كام الوصول اي زيرو هنا يعني الرحله دايركت مباشره ما فيهاش اي توقف مش معنى ما فيهاش ترانزيت لا حتى في الترانزيت هتلاقيها اي زيرو بس الترانزيت هتلاقي بدل الرقم هنا واحد هتلاقي الرقم اثنين دي رحله مباشره دي كلها رحلات مباشره يا اخواننا حتى الان طيب ايه الاي كي والسي زد ايه لما لقاهم كده ايه معناها يعني ولو لاحظتوا هنا هتلاقي الاي كي طاير الساعه 3 ونص واصله 6 وثلث والاي كي مع الاي زد السي زد واصله 3 طلع 3 ونص واصله في نفس الرحله لو دورتوا هتلاقوا في الاول وفي الاخر ان الرحله دي هي هي دي بس الاماراتيه كوتشي الرحله الاساسيه اماراتيه بس الصينيه واخده منها اماكن هتبيعها على حساب الصينيه السي زد تشاينا الاير تشاينا تمام دي هتبيعها على حسابها تمام تشاينا سوزرن ايرلاين اهي تمام ظهرت لما حطيت عليها الماوس هنا هنا على فكره اي حاجه معلمه احمر او ازرق تقدر تحط عليها الماوس هتظهر لك زي كده تمام فدي برضه بيظهر لك تفاصيل الرحله بالظبط الاقلاع دي كل اللي في الحيز ده هتشوفه لو حطيت الماوس كده يعني اطلع فوق شويه حط الماوس هتلاقي هنا تلاقي انفورميشن هتلاقي ديبارشر وارايف ايربورت هنا من الكويت لدبي ارايف الساعه 6 وثلث ديبارشر هنا الساعه 3 ونص ودي هنا دي واي تيوزداي دي واي تيوزداي كلاس اند ميل تمام في في وجبه يعني بيقول لك انه في وجبه اللي اكوبمنت 77 ويليام جراند فلايت توتال هنا 51 هنا جايب لك الرحله رقم رحله و62 يوم وتيوزداي نفس هم هم اللي هنا بس جايبهم لك بطريقه مختلفه ثاني جايب لك معلومات اكتر من كويت لدبي كوميركر دبليكيت اوبريتد باي اميريتس هي دي اللي انا عايز اوصلها لكم انه دي مش رحله اساسيه دي رحله تجاريه معموله اوبريتس باي اميريتس اللي هي واخداها الصينيه من الاماراتيه اير كرافت اونر اميريتس الطياره نفسها الاير كرافت بتاعت الاماراتيه اوبريشنال ليج 854 اللي هي الرحله دي اللي هي العمليه اللي هي الطياره الرحله العمليه بتاعتها او اللج العمليه اللي هي اللي هتطير يعني او الطياره نفسها طايره بالاماراتيه رقم رحله كذا هتطير من تير من الكذا توصل تير من الكذا ام سي تي الماكسيمم كونكت تايم لفلايت تراكنج دي ما فيش انترناشونال انترناشونال كذا كذا ما فيش طبعا ترانزيت فيها فعش كده دايركت اي تي الكترونيك تيكت ده كله شرح الطياره طيب نيجي اللي تحتها هي 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 المفروض رقم رحله بس ما فيهاش اوبريت ما فيهاش التفاصيل شوفوا التفاصيل دي من دي شوفوا كل التفاصيل دي مع بس شوفوا دي اختصارها ازاي لانه ما فيهاش هم هم نفس التفاصيل تمام بس هنا اي كي رقم الرحله 62 كله نفس الفكره الاكوبمنت كله كله نفس الشيء تيجي هنا كومنتس كويت دبي ديبارشر تيرمينال 1 ارايفل كويت دبي ارايفل ارايفل تيرمينال 3 هنا كويت دبي 9 نون سموكينج رحله غير مست... غير مدخنه يعني كويت دبي الكترونيك تيكت كلهم هم هم بس ما عدا الكلمتين اللي كانوا متوفرين في الاول هنا انه دي رحله كوتشير ف 
فلما القى دي ودي مع بعض اتاكد ايه الطيارات اللي هحجز عليها وايه الرحله اللي هسافر عليها فلازم اشوفها ودي بتظهر يعني انا لو خدت مكان كده برضه هوريها لكم على السريع يانكي وان دي بتظهر مجرد ما تاخد الحجز بتاعك هيقول لك اوبريت باي اميريتس تعرف ان الطياره اللي طايره دي الاماراتيه مش الصينيه انت كده شايف الصينيه قدامك هنا بس لا اوبريت باي اميريتس كلمه اوبريت باي دي يعني انت الكلمه اللي بعدها هي اسم الطياره اللي طايره مش الطياره دي فتدور على الرقم الرحله بتاعتها دي او لو دخلت دي او التفاصيل اللي قلناها انه الرحله اصلا الاساسيه بتاعتها هيديها لك هنا الاماراتيه فينها دبليكيت اوبريت باي اميريتس اهي وهنا الاوبريشن لج هيديها لك اماراتيه بالشكل ده فلازم طالما لقيت بالشكل ده نقطتين او نقطتين او هتلاقي نجمه وهتلاقي علامه سوداء احيانا هتلاقي مش عارف ايه احيانا انتهى التاريخ كام يبقى معنى كده ان الرحله دي مش جولاي دي اكس بي احنا بنعمل الافيليبيتي العادي يا اخوانا عشان نشرح عليه انواع الرحلات والترانزيت وهناخد لسه درجات الحجز درجات الحجز يعتبر كده خدناها اصلا بس هناخدها نعرف ازاي نجيبها لوحديها ممكن الحلقه الجايه كمان بس نعرفها ان دي درجات الحجز اللي بنحجز عليها لكل درجه حجز حجز سعر معين هناخدها بالتفصيل بس خلينا في انواع الرحلات حتى الان احنا ايه اللي خدناه هنا يعني معلش ايه اللي خدناه هنا ايه اللي خدناه هنا فين 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 اه احنا خدنا كله رحلات الترانزيت والدائري احنا كله بدنا بنشرح في الرحلات تمام لو هنا نشوف برضه هنلاقي اميريتس مع مع ال شو اسمه ال تشاينا سو ثيرد هنا فلاي دبي مع الاماراتيه برضه نفس الفكره هنا لو دورنا هنبص نلاقي انه دي هنا اوبريشنال اف زد 0060 فين اف زد اللي هي دي نفس الوقت نفس كل حاجه دي الاماراتيه اللي واخده من فلاي دبي عكس انه دي الصينيه هي اللي واخده من الاماراتيه تمام فبالشكل ده طيب عندنا ايه في في الاتاحه تاني ممكن نشوفه نشوف الرحلات بتاعتنا اولا قلنا دي رحله دايركت ما فيهاش توقف في اي مكان من كويت لدبي هتطير 3 ونص توصل 6 وثلث ما بتوقفش في اي طريق في اي في اي مكان طيب ايه الرحله الثانيه اللي قلنا عليها اللي هي رحنا قلنا عليها ترانزيت زي دي الترانزيت الدايركت هلاقيها رقم 1 2 3 بالشكل ده كده رحله واحده لكن الترانزيت اعرفه ازاي لما اعمل افيلابيلتي سيبك ان كويت دوحه مش هقول لك بص على كويت دوحه دوحه دبي لكن انت من هنا تعرف ازاي من قبل ما تكمل مش كل ما تعمل حاجه تقعد تكمل كده في رحله ثانيه ولا لا لا هنا هتلاقي رقم واحد وهتلاقي رحلتين ورا بعض رقمين رحلتين هنا شايفين الرقم ده ما فيش زيرو هنا ما فيش اصلا لا زيرو حتى مش موجود بس كده معناها رحله ترانزيت كده رحله ترانزيت يعني هتروح من الكويت دوحه مثلا وبعدين من دوحه لدبي كده هتنزل في مطار وتطلع من المطار ثاني دي اللي معناها ترانزيت حلو يعني دي هتطلع من هنا كيو ار هنا رقم الرحله بتاعتها تمام كده رقم الرحله كيو ار 107 تطلع من على درجات الحجز بتاعتها دي تمام هت سلاش نيجي السلاش اللي هنا بقى ده مش قلت لكم في سلاشات تاني وبرده فوق موجود في الدايركت برده بس ايه هو السلاش ده عشان ما حدش يطلع بص هو سلاشات ونقط ما تبصوش عليها بس لازم نشرحها برده السلاش ده بيقول لك ان خطوط الطيران دي شغاله بنظام عرض امكانيه امكانيه اتاحه الرحله لاخر مكان يعني ايه يعني مثلا القطريه هنا اهو جايبه لك اخر مكان متاح عندها بالفيكتور مش هتجيب لك ثاني حتى لو الثانيين كلوز مش هتجيبهم لك انا عندي الفيكتور او اول درجه تقدر تحجز عليها او اخر كراسي موجوده على الفيكتور هي دي او اخر درجه موجوده عندي متاحه هي دي الفيكتور شايفين كل الطيران كده طيب هنا لو دورنا هنلاقي ايه مش معمول كده هنلاقي مثلا مفيش حاجة لا المهم ده معنى السلاش اللي هنا يعني ده بس الزيادة في في الموضوع طيب نيجي لحاجة نيجي لحاجة مهمة جدا هوريها لكم في الدايركت الأول بس يا رب نلاقي رحلة بط... أيوة شوفوا كل حاجة أنا عايز أوريها لكم لما نلاقي رحلة بالشكل ده إي كي تفاصيل الرحلة طبعا ثواني موف أب بعد كده نعمل موف تاني لما اجي رح... لما الاقي رحله بالشكل ده رقم 8 اي كي 6 0 رقم الرحله درجات الحجز اللي متاحه عندي ده طبعا من الارخص للاغلى احنا كل شويه بنقول معلومه زياده بالنسبه لدرجات الحجز عشان فيها حاجات كتير يا اخوانا ده من ده ارخص من ارخص ممكن ده ما يحجزش معايا مع وجود الجروبات مثلا بس مثلا ممكن تكون من الفيكتور فوق ارخص درجه متاحه حتى الان في الطياره اغلى منها اغلى منها اغلى منها اغلى منها كل درجه فيها سبع اماكن فما فوق تمام بس خلينا نشوف هنا درجات الحجز بتاعتنا دي منها الايكونومي ومنها الفيرست ومنها لو في لو في فيرست يعني في الرحله 
بس ايكونومي وبزنس معظم الرحلات بيكون متاحه عليها الفرست مش دايما حتى لو رحله طويله او قصيره مش دايما بيكون الرحله اللي طالعه بيكون فيها فرست تمام بس هنا دي ضريبه الحيز اللي بحجز عليها الاسعار بتاعتي يعني من كويت طالع من كويت طبعا واحد قلنا الرقم اللي بعد كويت بيطلع التيرمينال او المبنى او الصاله اللي بتطير منها الطياره طيب لدبي رقم ثلاثة هتوصل هنا طالع الساعة كام عشرة خمسة وثلاثين بالليل احنا اتفقنا الارقام الساعة عندنا بنظام اربعة وعشرين ساعة يعني من واحد اثنين ثلاثة بعد اتناشر هوب تقلب تلتاشر تبقى واحد الدور اربعتاشر اثنين الدور طب اثنين وعشرين وخمسة وثلاثين يعني عشرة بالليل خمسة وثلاثين دقيقة هتوصل امتى واحدة خمسة وثلاثين ايه واحدة خمسة او سور واحدة وعشرين دقيقة ايه تطير عشرة نص توصل واحدة وعشرين يعني هي هترجع باليوم من الاول لا مش هترجع باليوم من الاول يعني ايه معناها يعني هتوصل واحدة وثلث فجر ثاني يوم تمام هتوصل امتى؟ ثاني يوم، ايه اللي بي... ايه اللي عم ايه ايه البلس 1 دي ايه معناها؟ بلس 1 يعني زائد ثاني يوم يعني نيكست داي بمعنى اصح. يعني انت التاريخ ده اللي هتحطه انت حاطط هنا 20 سبعة تمام؟ هنا ده كله طاير 20 سبعة الصبح والفجر واصل لحد هنا، كله ده واصل التاريخ 27 نفس اليوم، بس دي انت طايرة بالليل المسا من الكويت وطاير واصلة الفجر هناك فبحط لك بلس 1 ان هي اعمل حسابك انها مش هتوصل تاريخ 20 هتوصل تاريخ 21 الساعه 1 وثلث الفجر تمام خلصنا مش محتاج شرح ثاني طب نقطه ثاني هنا 10 و35 دي طلع بتوقيت ايه عشان ناس كتير تسال طب هو واحدة ونص هتوصل هناك يعني تكون كم في الكويت مثلا طب هي انت مالكش دعوه هو اللي هيستناه هناك خليه يستناه الساعه كذا ليه لانه رحله طايره من الكويت 10 ونص بتوقيت الكويت وصل دبي بتوقيت دبي واحدة وثلث في فرق بين الكويت ودبي ساعة في التوقيت صيف شتاء ساعة هم زايدين دبي عن الكويت ساعة فهنا أنا ما أحسبش وهناك المطارات مش هي مش هيلخبط الناس أنت طالع أو رايح أنت طالع من دبي أو رحلة طالعة من دبي ممكن الرحلة دي الثانية تكون ستوب أوفر وطالعة مكان ثاني فهي بتطلع بتوقيت دبي أو بتوصل بتوقيت دبي فبحط على الشاشة وقت الوصول بتوقيت دبي مش هيحط طالعة من الكويت الساعة كام هو يقول طلعت من الكويت أوكي هتوصل في ميعادها ومش في ميعادها، ميعادها الساعة كام؟ واحدة وثلث، دي بتوقيت دبي وصولها. فخد بالك حاجة تانية في الإتاحة إنه الإقلاع بتاريخ بتوقيت الدولة اللي بتطير منها، حتى لو جاي من باريس بتوقيت باريس، مالكش دعوة أنت بتحجز من الدولة هنا، أنا بحجز من الكويت، الواحد جاي من باريس للكويت. مثلا أقول له الساعة 10 بتوقيت الكويت ولا بتوقيت باريس؟ لا، أنا فعلا كنت بتلخبط فيها الأول يا إخوانا، سألت فيها ناس بصراحة هي حاجة يعني إيه؟ فانا بحجز هنا بس معلش يعني هو في شويه حاجات بتوقف قدامنا تمام هو طاير من الدوله اللي هناك انا اعمل له ليه بتاريخ توقيت الدوله دي لا لذلك انت لما تيجي تكتب واحد جاي من بره الكويت من بره الدوله اللي انت بتحجز فيها عامه يعني انت لو في دبي لو في السعوديه لو في مصر لو في العراق لو في اي دوله واحد جاي من دوله ثاني ليك عليك احنا مثلا انت في السعوديه واحد جاي مثلا من مصر للسعوديه لما تيجي تكتب هو حاجه تذكره منك في السعوديه اكتب له التواجد في المطار بتوقيت الدولة اللي هو جاي منها يعني مثلا الطيارة هتطير من القاهرة الساعة 10 الصبح تواجدك في المطار الساعة 6 الصبح مثلا تكتب له تحتيها بتوقيت القاهرة عشان هو بيحجز من السعودية هو نفسه العامل ممكن يتلخبط يقول لك 6 الصبح دي بتوقيت السعودية والقاهرة وبغض النظر حتى لو نفس الوقت امن نفسك اتعود عشان تكتبها دايما يعني ممكن يكون السعودية و... في فرق برضه ساعة بينه وبين بعض يعني برضه السعودية وال... والقاهرة برضه ومصر بس ايا كان اتعود تكتبها كده عشان ما توقعش في الخطأ لانه احيانا بيقول لك انت ما بتضحكليش ما ممكن تروح عليه الطياره وهو فاهم يجي لما مؤاخذ سوري في الكلمه ايه يلبسك انت او يستهبل عليك انت وانت ما قلتليش بتوقيت ايه ولا ما توقيتش ايه فخلي بالكم من الحته دي الطياره بتطير بتوقيت الدوله اللي بتطلع منها وتوصل الدوله الثانيه بتوقيت الدوله الثانيه اللي بتوصل ليها دي الحته الثانيه في الافيلابيلتي طيب نوصل للترانزيت هنا الترانزيت كنا رايحه كويت دوحه تمام ومن دوحه تروح لدبي طبعا ما حدش هياخدها باش نشوف بنشوف كل حاجه طبعا دي نوع من انواع الرحلات حلو طيب هنا الساعه 4 و5 ايه ده 4 و5 ده احنا قلنا هنا ايه الاربعه وهنا قلنا ايه احنا الترانزيت رحله مكمله وكذا كذا كذا بيكون مثلا يكون قاهره ترانزيت هي ابو ظبي دي رحلات سوري الرحله نفسها بس احنا قلنا ايه من شويه انه ده لو رحله ترانزيت آه انه ده ايه هو توتال الرحله بتاعتك تمام حتى بالترانزيت بساعات الترانزيت من هنا هنا الفكره في الترانزيت انه ما يجيبلكش رحله مفصله زي ما بيجيبها لك في الدايركت بس هنا ممكن لو حطيت هنا 
يعني انا هنا مش مفصله رحله هنا جايب لي ربع ساعات وخمس دقائق التوتال للرحله من كويت دوحه دوحه دبي طب العميل عايز يعرف كم ساعه من كويت للدوحه هضغط هنا مش هضغط انا هحرك الماوس بس واوقفه هنا هجيب لي توتال اضغط اضغط لما احرك الماوس هنا انزل بلا تحت يا اخوانا لو مشيت بيه كده هتروح الرحله بس لما احط الماوس هنا انزل بلا تحت عشان اوصل للشاشه البيضه دي واحرك لفوق كده انزل بالزرار بتاع الماوس لتحت تمام انزل انزل بس هنا خلينا قلنا طبعا انه دي تفاصيل الرحله زيها زي هنا بطريقه ثانيه هنا توتال للرحله ساعه ونص دي اللي رايحه من كويت للدوحه طيب لو عايز اعرف من الدوحه لدبي هحط هنا ساعه و10 ساعه ونص ساعه و10 بيجي ماليش دعوه باوقات الوصول والاقلاع باجي عشان ما حدش ايه يتلخبط دي توتال رحله طايره في السماء مالهاش دعوه ما وصله امتى الساعه كام والساعه كام لا توتال طيرانها ماشيها في السماء كام ساعه في الجو تمام فدي قلنا ساعه ونص احنا اه ساعه ونص اهي انت من اول ما تف... مره على مره هتعرف انت تبص هنا على طول مالكش ده كله احنا شرحنا بس فهمنا انه التوتال بيكون في اخر حاجه اهو ساعه ونص وساعه ونص وساعه و10 ساعتين و40 دقيقه من هنا بيقول لي اربع ساعات وخمس دقائق ده توتال الرحله عشان نفهم انه ده توتال الرحله بالظبط ليه بقى؟ لانه عندي ترانزيت ساعه 35 سبعة... ساعه و25 و... دقيقه تقريبا فالساعه و40 والساعه 25 هيطلع حوالي اربع ساعات وخمس دقائق فعلا توتال الرحله كله بما فيهم الترانزيت عشان نكون عندنا فهم طيب طبعا انتوا طبعا عايزين تعرفوا ازاي اعرف دي ترانزيت كام ده حسبتها ازاي وما حسبتها انا بحسبها كده بالنظر طب لو عايز اعرف كام يعني انا دلوقتي عندي الرحله دي طبعا انا كده سيت سيت 1 يانك 1 انا كده خدت مكان سحبت فانا حد ممكن يسالني طب انا عايز اعرف الرحله دي كام يعني كام ترانزيتها انا هقعد احسب كده لا انت خد المكان زي كده مثلا هتعمل دي ام 1 هايفن 2 اللي اخذناها قبل كده لو تفتكروا اللي هي تشوف الفرق في التوقيت تشوف التوقيت في دوله ثانيه الدي ام دي ام 1 هايفن 2 هيجيب لك الكونكشن المينيمال 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 كونكشن تايم بتاعك تمام اللي هي 45 دقيقه سوري هنا من انترناشونال انترناشونال ده بيجيب لك كم دقيقه انت محتاج الاول تمام علشان تنقل من من مكان لمكان او لو انت جاي ترانزيت على الرحله دي هل يمديك ولا لا هو بيقول لك محتاج 45 دقيقه بس الاكشوال بتاعك الحقيقي لو اكشوال كونكتنج تايم از 1.25 ساعة 25 دقيقة كده انا عرفت الترانزيت بتاعي كان بس انت في الاصل محتاج 45 طب لو لقيته هنا 40 دقيقة يبقى خلاص الرحلة دي ما ينفعش اخدها اصلا دي هنحكي فيها هنحكي فيها تاني احنا بس بنعمل الافيلابيلتي عشان نشوف رحلات الترانزيت والدايركت تمام عرفنا انه دي ترانزيت كده طيب الرحلات اللي فيها ستوب اوفر هي مش في كل الافيلابيلتي هتبان او رحلات انواع الرحلات التانية اهي شوفوا بقى انتوا بيقولوا الرحلات اللي ينفع اخدها ولا الرحلات اللي ما ينفعش اخدها، رحله زي دي انا واثق 100% مش هتسعر معانا. طب خلينا نعمل سيل سيت 1 يانكي 3 هياخد المكان معايا، حلو هياخده بس دي كوتيه مع فلاي دبي، هل لو سعرت عملت اف اكس اكس هيديني سعر؟ مش هيديني نو فير ار بي دي، ليه؟ لانه دي طياره ودي طياره ثانيه. لو ترانزيت والاثنين فلاي دبي كان ماشي، لو اثنين كوتيه كان ماشي هيسعر على طول، لكن دي طياره ثانيه، في الحاله دي بتصل بالطيران واساله اقول له بعد اذنك انا اخذت الكوتيه كويت دمام دمام دبي، الساعه كذا كذا اوصف له طبعا انا لو عملت حيز برضه عادي، انا دي لو عملت عليها حيز هيعمل معايا بس مش هيسعر، ممكن اعمل حيز افضل وادي له الحيز اقول له انا عايز اسعر الحيز ده اخد درجه ايه مع درجه ايه هيديها لي، دي الدرجه اللي ما ينفعش مش ما ينفعش يسافر عليها، ما في طالما سعر معاك على اماديوس خدوها كلمه ثقه من اخ يعني 24 ساعة في 24 ساعة ممكن يسأل أمادس على حتة زي دي. ليه؟ لأن أنا بلاقي طيرانين زي كده ممكن يكون في أجريمنت بينهم ممكن ما يكونش فيه، وعامة لو الطيران مش موجود أجريمنت بينهم إن هم ياخدوا السيجمنت واحد زي كده لأنه ترانزيت معنى كده إنه ترانزيت يعني اللي هو مش هيتبدل أنت الأغراض بتاعتك. فمين المسؤول؟ مين الم... مين اللي بيدفع الضرائب دي للطيران؟ أنت بتصدر على طيارة واحدة فيهم. هل في أجريمنت بينهم ولا ولا لأ؟ ممكن تتلغي تذكرة. طب اروح لمين لو اتلغت التذكره على الكويتيه فلاي دبي متاكده اعمل ايه اغير ازاي اغيرها ببلاش ازاي ده هو اللي غلط منهم قصص كبيره بتحصل في الحته دي انا عندي فلاي دبي مع الفلبينيه مصدرها بس اتلغت بصوا مثلا شوف مثلا زي رحله زي دي هقول لك ابسط المثال انا رحله زي دي كويت ابو ظبي ابو ظبي الكايرو ده كله طيران الاتحاد عندي من ابو ظبي من كايرو لاسوان تمام دي على طيران مصر للطيران مصر للطيران يعني لو عملنا اف اكس دي ما علينا مش هنعمل دي مصر للطيران لانه الاتحاد مش هتروح من القاهره لاسوان داخل في مصر اكيد دي نفعت ان انا اخدها بس انا عملتها بالاف اكس دي وسعرت معايا لو ما كانتش سعرت كنت هكلم الطيران اقول لهم الرحله دي انا لاقيها على السيستم ممكن اسعرها ازاي؟ ايه السعر اللي اقدر اخده؟ تمام؟ 
انا عايز اوريكم رحله بس فلاي دبي مع طيران وطيارة اهي فلاي دبي يعني طياره زي دي مثلا انا لو خدتها تمام دي مديني فلايد بي ار تي كيو تي لو عملنا تي كيو تي هنلاقي هنا بي ار الفاليد كارير بتاعي بي ار الفلبين ايروز هي اللي انا مصدر عليها تمام طياره زي دي لو انا خدتها هو انا خدتها مره واحده بس بالاف اكس دي الافيليبيتي ممكن ما تسعرش معايا لكن الاف اكس دي اداني سعر عليها طبعا دي ملغيه طبعا 17 7 ولكن هي الاولى كانت 17 6 متاكده تمام حتى الان لسه ما بعرفش الطياره هتقول لا فسايبينها وكلمت العميل وكلمت الطيران فسايبها حتى الان وكده كده هتتلغي فانا تثبت 90% هلغيها اصلا بس مستني اول الشهر لربما تنزل رحلات ثانيه ومش هتنزل رحلات افضل برضه فهلغيها هلغيها اصلا بس وليكن 17 6 طاير من الكويت دبي ومن دبي لمانيلا 17 6 برضه دي كانت الرحله كده طيرانين مع بعض هل في اتفاقيات بينهم هل ينفع اخدها ما ينفعش لو خدت سيجمنت واحد مع بعضه او اف اكس دي واحده هينفع تسعر لكن تقول لي اخد افيليبيتي كويت دبي لوحدها وبعدين اخد دبي مانيلا لوحدها مش هينفع دي حاجه اسمها ماريج سيجمنت لازم تكون الاثنين مزدمجين من مدمجين مع بعض لكن لو خدت كل واحده لوحده مضطر تسعر كل واحده لوحدها لو افيليبيتي عملته لوحده دي قصص هنعرفها بعدين وهنشوفها بعدين تمام حلو كده خلاص انا بس برضو في في الستوب اوفر انا عايز اوريه لكم الستوب اوفر في رحله خليجيه كانت رايحه اسيبه على ما اعتقد كانت رايحه اسيبه على ما اعتقد مش مهم مش قاعده احنا نعمل اف اكس دي سلاش ديت 30 ماي سي ام بي سلاش سلاش ايه مالكوش دعوه بالانتر ده اخوانا هناخده بعدين ان شاء الله مش موجودة تسعة وعشرين اي ام تسعة وعشرين مي سي ام بي سلاش اي جي اف اهي حلو حلو بحرين كولومبو خلينا بحرين انا ليه بعمل كده عشان اوريكم حاجة معينة ومن غير جي اف كمان من غير ما حد الطيران بصوا بقى هنا يحلى الكلام تمام انا عملت افيليبيتي تاني خالص عشان اوريكم نوع رحله جديد خالص اللي هو الستوب اوفر طبعا دي زي ما ده ما عندها مش هنقدر مستحيل هنقدر نحجز عليها طبعا لانها كلها ويتنج ليست تمام ما فيش رحله ما فيش اماكن عليها بس طبعا زي ما شرحنا دي رقم ده رقم السطر ودي رقم الرحله ودي تفاصيل الرحله هنا درجه الحيز زيرو اهو يعني دي كده موتنج ليست كلها يقدر احجز ممكن اخد حيز يتاكد او ما يتاكدش بحرين لكولومبو طبعا قلنا دي انه هي كده اكسس مع ماديس يعتبر تمام او هتشوف ال نظام الحيز اخر اماكن اخر مكان متوفر معاك لاخر مكان متوفر من دولك الطيران سوري تمام هنا بحرين كولومبو هنا ما فيش ترمينالات هنا لو لو ما فيش ترمينال يا اخوانا اعرفوا انه الدوله او المدينه اللي انت طاير منها هو صاله واحده بس ما فيش صالات اثنين وثلاثه واربعه وخمسه اعرفوا كده ولو هنا برضو ما فيش تمام اعرفوا يا اما لو لو زي الكويت مثلا انت عارف الكويت لو ما فيش لو هنا جاب لك ما فيش اعرف انه ده المطار الرئيسي الواحد رقم واحد فده يعتبر رقم واحد طالما ما فيش بالنسبه لنا هو هيكون مطار واحد بس ما فيش اثنين ولا ثلاثه غيره لا في البحرين ولا في كولومبو هم مطار واحد هنا ومطار واحد هنا ما فيش عندهم اكثر من مطار اكثر من ترمينال يعني ممكن جوه صالات 20 30 صاله ماشي اللي هو اول ما تدخل الترمينال نفسه ده اللي هو واحد او زيرو ده هيكون جوه صالات بعد كده بوابات يعني هنا هتطير 11 بالليل وهنا توصل ثاني يوم الساعه 9 45 بلس 1 هنا اي 1 ايه يعني اي 1 احنا قلنا من شويه اي زيرو يعني رحله دايركت الكترونيك تيكت وزيرو هنا معناها رحلة دايركت طب اي 1 هنا هنا واحدة وهنا واحدة اهي طبعا هتلاقوا برضه انه الرحلة دي هي هي بتاعت الجلف اير الكوتشير مع اليونايتد اليو ال السريلانكان ايرلاينز طب اي 1 هنا اللي هي ايه الرحلة دي هتلاقيها ستوب اوفر يعني هتروح من المطار وهتوقف في مطار تاني طب ايه المطار اللي هتوقف فيه انا عايز اعرف تمام لو حطينا هنا التفاصيل هيجيب لي برضه هيجيب لي التفاصيل بتاعتها من غير ما افتح الرحلة خلينا كده خلينا نشتغل مبدئيا كده لحد ما هي وهي الدو واد الدو دي او 1 او 2 او زي ما تحب هيجيب لك تفاصيل الرحله. طب هنا ايه ايه عايز اشوف الستوب اوفر فين؟ اشوفها هنا. احرك بس الماوس كده على 144 رقم الرحله ده وانزل كده شويه شويه. هنا ايربورت الايربورت بحرين لمالي طايره من البحرين رايحه مالي المالديف ام ال اي توصل كولومبو بعد كده. هنا التوقيت بتاعت الديبارشر 11 ونص بالليل هتوصل مالي الاول 7 45 بعدين توصل 9 45 لكولومبو بس ده كله هيتم والعميل في الطياره مش هينزل 
حلو هنا 11 ونص هنا خمس ساعات ونص في توتال فلايت تمام اللي هي من فيرلي فين تقريبا دي هتبقى من 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 بحرين لمالي تمام للمالديف يعني هنا ساعة ونص من فين من مالي لكولومبو ساعة ونص بس لا توتال فلايت الأول من كويت لبحرين ساعة عشرة أو ساعة ونص نشوف الترانزيت بتاعها من سبعة خمسة وأربعين لتسعة خمسة وأربعين المفروض كده ساعتين ستة و... اه من ستة ونص اه سوري هنا جايب لك من ستة خمسة وثلاثين لسبعة خمسة وأربعين هنا يعني ساعة وعشرة ده الترانزيت بتاعها بعدين هتطير لكولومبو هتاخد ساعة ونص لكولومبو حلو بس ايا كان هنا انا باين معايا الام ال دي هنا هتقعد من امتى لامتى كمان جايب لك يعني هنا هتطير 11 ونص من بحرين توصل 6 ونص الصبح مالي المالديف اللي هو هيكون يوم احد هتطير السبت طبعا اهو دي سطر سطر دي هنا هنا اس يو الاحد سانداي هتوصل 6 و35 لمالي تطير 7 45 من مالي توصل 9 45 لكولومبو هنا الرحله عندنا 11 ونص بالليل توصل 9 45 توتال الرحله كله 7 ساعات 45 دقيقه حلو كده حلو لحد كده يا جماعه كده 100 100 هنا هنا دي في حاجه كمان تي ار هنا ايه تي ار ده اللي هي تريد اللي هي لما تكون كود شير هي تبقى دي رحله تجاريه يعني ايه يعني تريد 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 شارت ار تريد تريد فلايت يعني رحله تجاريه يعني هي رحله مشاركه مع حد ثاني فبسبب عايز يكسب او عايز الربح بتاعه هو خدها كتجاره رحله من طيران ثاني الخليجيه خدت السيلانيه سوري خدتها من الخليجيه تمام طيب ايه الرحلات ثاني في في ال فيش رحلات ثانيه على ما اعتقد بس الرحلات اللي تنفع واللي ما تنفعش دي ممكن ما تنفعش هي مديك الحيز بس برضه دي ممكن من الرحلات اللي ما تنفعش تاخدها او انت مبدئيا يعني لو انت كفيل انا اسف طبعا الكفيل ممكن يجي لك لان دول معظمهم خدم اللي بيروحوا سنان طبعا تمام ممكن الكفيل بتاعي يقول لك عايز 100 ترانزيت طبعا انت كبني ادم في الاول وفي الاخر طبعا ليك انسانيتك دي لو قدامك يعني بهدله ثلاث طيارات انت لو نفسك مش ترضى تاخدها ثلاث طيارات الا لو اوفر اوفر السعر يعني لو ب 1000 ريال ب 1000 دينار مثلا الكويت قاهرة على طول مثلا انا في عز الصيف مثلا وفي موسم وبتاع ومسافر ضروري ضروري وفي دي رحلة زي دي ب 100 دينار 200 خمس لحد 500 دينار هاخدها بس اذا رحلات متوفرة نفس الاسعار ليه تديله دي؟ هو هي دي ممكن تكون دي بنفس سعر الدايركت على فكرة لان دي فيها اكتر من وجهة اكتر من ديستنيشن فطبيعي دي ممكن تكون سعرها اغلى من الدايركت تمام مش زيه الدايركت احيانا لما تكون الدول بسيطة قريبة من بعضيها بيكون الدايركت ارخص اذا لما تكون طويلة بيكون الدايركت اغلى طبعا تمام؟ ففي دول بيكون فيها الترانزيت اقل و90% من الدول الترانزيت بيكون فيها ارخص ارخص سعر. زي لما تروح من قاره لقاره عامه، رايح من افريقيا لاوروبا، من افريقيا لاسيا، من افريقيا لامريكا، 100% الترانزيت بتاعك هيكون لانك تاخد الترانزيت في دوله في قاره او دوله قريبه من الدوله اللي رايحها وبعدين تاخد طياره ثانيه، لكن طيارتك هتطير من الكويت، تروح امريكا، تروح باريس، طبيعي السعر بتاعها بيكون غالي جدا جدا جدا، فلازم تاخدها ترانزيت دوله ثانيه، دوله سواء اقرب لك انت من هنا وتكون قريبة لهم هناك برضو او ابعد لك من هنا وتكون اقرب لهم هناك. ما علينا المهم يعني ايه دي فكرة الطيارة يعني. فدي ممكن تاخدها ممكن تتكلم العمانية مع مع الملكية الاماراتية دي اميريتس اصلا تمام وتسألهم. هو ده ينفع اخدها اه ينفع بس طبعا احنا لو خدناها نعملها تنسيل سيت 1 يانك 1 ده اللي بناخد بيه المكان عشان نحجز العميل وبعدين نشوف سعره. هصعر كده مش هيديني سعر. هصعر كده مش هيديني سعر. لانه اصلا الطيران لكن لو خدت انا مثلا عمانية بس تمام لو خدت العمانيه بس او خدت تر... هناخد الترانزيت كده مع بعض خلينا ناخد اخر حته بقى عشان ايه هناخد ترانزيت معقول بقى العمانيه بس اهي ما عليهاش عليها اماكن العمانيه بس كو... بحرين مسقط مسقط دبي مسقط كولومبو سوري سلسله 1 يانكي 2 ولا 3 3 تمام عملنا اف اكس ار هيسعر معايا ليه هيديني ارخص طبعا هناخد يانكي اغلى درجه في السياحيه هديني الليما كلاس هيسعر مع انه دي طياره واحده مش طيارتين، لو طيارتين بيكون في اجريمنتس بينهم بينهم بين بعض انت الدرجه اللي عندك ايه والدرجه اللي عندي ايه؟ مش لكن طيران واحد طبيعي بيديك يعني كويت دبي دبي مانيلا مثلا بيديك كلاس واحد، لكن لو طيارتين بيديك كلاسين مختلفين ممكن او نفس الكلاس تاخد عليه اليانك كلاس مثلا على حسب الطيران. فالرحلات اللي تنفع وما تنفعش دي تنفع تسافر عليها بس لو كلمنا الطيران عشان نتصدر، لكن كسعر مش هينفع مش هتاخد معاك سعر اصلا اذا سعرت الرحله يعني عملنا هقول لكم على سبيل المثال لو سعرت معاك رحله تمام مفيش مشكله على سبيل المثال اف اكس دي سلاش ديت 20 جولاي 
مانيلا مع انه مانيلا ما فيهاش لا خلينا 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 في كولومبو سي ام بي 29 ماي مثلا عشان انا كنت شايف رحله على الخليجيه ثلاثة ترانزيت ما شاء الله ده السعر ده السعر نزل 30 ماي مفيش رحله 31 ماي اهي دي مثلا دي قطريه شوف الروت بتاعها ازاي مثلا مع انه القطريه من تحت هي روت واحد بس خلينا ناخد دي سعرت ولا ما سعرتش الرحله دي ينفع الرحله دي ينفع تمام الرحله دي ينفع كده خدها اف اكس من غير ما ارجع للطيران اف اكس ار اصدر على طول ما استناش سعرها 230 دينار حتى لو 15 وجهه محطوطه لي مش مشكله طالما سعرت معايا خلاص بس ده ينفع لما خدتها في الاف اكس دي بس لو عملنا افيلابيلتي اي ان 1 جون سي ام بي سلاش اي دي القطريه كيو ار مع يو آه مع يو ال تمام هيديني الرحله بالشكل ده عندي حلو اللي مديهاني مقفل اساسا هو ليه هنا مديني هنا كيلو كيلو ارقام الرحلات تو... 83 76 طب ليه هنا مديهاني مص... ده مديهاني مقفوله خالص هنا ما شاء الله 83 76 هو للاسف طبعا في الافيلابيتي مدهني مسكره فمش هقدر احجز عليها بس انا كنت عايز اخد مكان عليها بس عشان نقول ان هو مش هيسعر طالما اخدته بالافيلابيتي لكن كده بالاف اكس دي هتيجي هتيجي هتاخدها تاخدها يعني تمام فخلينا ايه خلينا كده تمام بالنسبه للرحلات يا اخوانا كده خدنا احنا انواع الرحلات طيب انا طولت عليكم دي انواع الرحلات معلش احنا يعني احنا قلنا قبل كده ان احنا هناخد على قد ما نقدر دي خم يعني لنا ساعة حوالي ساعة تقريبا دلوقتي فمرت بصراحة يعني وقت طويل شوية فخلينا ناخد المرة الجاية ان شاء الله هناخد معاكم درجات الحيز ونكمل الباقي بتاعهم تمام وازاي دي درجات الحيز احنا عرفناها بس هنعرف نميزها وهنعرف ازاي الدرجات دي سياحية الدرجات دي رجال اعمال الدرجات دي كذا ماشي نشوفكم على خير ان شاء الله في المرة الجاية هنشرح درجة كده انا هشرح عنصر عنصر ان شاء الله عشان بس ايه يبقى كل حاجة تاخد حقها ان شاء الله هنشرح عنصر عنصر ومش هنطول يعني انا بحاول على قد ما اقدر اعمل لكم نص ساعة بس انا بحاول اديكم عملي اكتر واكتر 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 تمام اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقة الجاية مع السلامة